for existing subscribers, your sim will be deactivated. Naku, no? Sa mga subscribers dyan, pag hindi kayo nagpa-register, madi-deactivate ang sim card ninyo. A deactivated sim cannot be used for outgoing and incoming calls. Hindi na pwedeng tumawag or uh, pwedeng tawagan. Alright, so welcome or welcome back to Learning Buddy. This is Sir Marvin. At narito na tayo sa ating video, no? Bago tayo tumungo sa registration, ipapakita ko muna sa inyo kung paano mag-register sa dito sim Ano ang mga kailangan nating malaman? Ano ang dapat gawin? Kung mayroon kayong mga katanungan, ay sasagutin po natin. So, dito nga... So, dito nga sa Dita Community or Telecommunity, nakalagay dito, What is the SIM Registration Act? So, pwede nyo pong basahin ito, screenshot nyo na lang. Alam ko naman po na alam nyo na ito ay ang Republic Act number no. 11934 or ang SIM Registration Act na nire-require lahat ng subscribers na mag-register ng SIM card bago ang activation. Okay po? So, lahat po ng telecommunications company ay dapat na magsagawa ng registration. So, lahat po ay walang ligtas. Lahat po tayo ay mag -register. Register. The implementing rules and regulations of the SRA issued by the National Telecommunications Commission shall take effect on December 27. Ibig sabihin, bukas na po yan. Bukas na tayo pwede magsimulang mag-register. So, kaya itong batas ay ginawa dahil para maprotektahan ang uh, SIM card user, di ba? lalo na sa cyber crimes, scams, terrorism, and other offenses na ginagawa. Sigurado ako lahat kayo nakakatanggap ngayon ng scam no? <laughs> sa text messages. Ngayon alamin natin, sino ang kailangang magrehistro? Pindutin natin ito para alam ninyo. So, who needs to register? All d SIM card users, whether prepaid or postpaid. Okay? So, prepaid man yan or postpaid o nakaline, lahat po dapat ay naka-register. Naka Okay, including foreign nationals, business and corporate entities, yung mga SIM card na ginagamit sa businesses, sa offices, di ba? O kaya sa kahit saan pa man, di ba? So, can I register more than one SIM? Yes, pwede po tayong magrehistro ng higit sa isang SIM card. Ibig sabihin kahit marami tayong SIM card, basta ang nagmamayari ay iisa lang ay Pwede po. Okay. At nakalagay dito ngayon, how can postpaid users register? E eh, paano na makapag-prepaid ang gamit ko, postpaid ang gamit ko? Paano ako makapag-registro? Sabi dito, ang existing users will be notified and will have to confirm their submitted information. Okay? Pag nag-submit na kayo, i-confirm nyo lang yon and then, okay na. Kahit na ginagamit mo na ngayon or luma na yung SIM card mo, basta functioning siya, ibig sabihin, pwede rin po yun. Okay? Hindi lang po ito para sa lahat ng bagong SIM card. Hindi naman necessarily bibili kayo ng bagong SIM para marehistro. Ibig sabihin, pwede rin po yung ginagamit nyo na ngayon, for example, may dito kayo ngayon, at gusto nyo lang na yun yung gamitin ninyo, i-register lang po. Okay? Ulitin natin, pwedeng marami po ang SIM card basta under sa isang pangalan, sa isang tao, sa pangalan nyo po. Okay? So, punta tayo dito. How to register? Paano tayo magre-registro? Yan, basahin natin simula sa pinaka-taas. Sabi dito, dito subscribers can register starting on December 27th. New subscribers can register via the SMS link sent after SIM card insertion. Yung mga bago pa lang, pag nakabili sila ng SIM, pag in-insert nila sa cellphone, may magpapadala ng mensahe yung link. At yung link na yung pag-clinic ay yun ang sasagutan. Paalala po, mag-ingat tayo dahil uh, marami ang scammer, no? Baka may mag-text sa inyo na hindi naman talaga legit na galing sa dito sim ninyo or sa dito telecommunications. Ingat po tayo, okay? Ulitin ko, magpapadala yung dito ng link. Pag-clinic nyo yun, mapupunta kayo sa registration. Basta may load lang po kayo, okay? So, dito, yan. Pwede po kayong sa app mismo. Papakita po natin yan na uh, sa susunod na video. Pakita natin kung paano mag-register sa dito gamit ang application at hindi yung link. Please take a photo or screenshot of the successful registration page for reference. So, kapag kayo po ay nag-rehistro, kailangan mag-take kayo ng screenshot na successful ang ginawa ninyong pag-rehistro, sabi dito. Okay, sabi dito, please do not uh, click any links from unknown senders or unverified accounts. Kapag galing po sa hindi kilalang tao, wag na wag ninyong i-click ang link dahil baka po kayo ay ma-phishing. Diba? Ibig sabihin, ma-scam kayo at nawawala yung data sa cellphone ninyo. Okay, subscribers will be required to provide their personal information. Ano ang mga informasyon na kukunin sa atin upon registration? Nandito po, full name, date of birth, gender, present or official address, and then see facts for the list of accepted IDs. So, for minors, para sa mga minor users ng dito SIM card, kalagay dyan. 
the SIM card should be registered under the parent or legal guardian's name along with. Yan. Ibig sabihin kapag uh, minor de edad ang gagamit ng SIM card na yon, ibig sabihin dapat ang mag-process nun ay ang legal guardian or parent. Ibig sabihin pangalan din ng guardian or ng magulang ang ilalagay doon. Okay? So, any government-issued ID of the parent or guardian ay accepted. Consent of minor's parent or guardian to register the SIM card. Okay? So, papakita natin yan soon. For businesses, requirements are as follows. Kagaya ng DCI Certificate of Registration, Board Resolution Designating the Authorized Representative or Special Power of Attorney. Ibig sabihin may isang uh, pinahihintulutan na magproseso no? at andito po yung requirement binasa natin kanina. For tourists naman, kailangan ng passport, proof of address in the Philippines kung saan nakatira, return ticket to own country showing date, time of departure from the Philippines. Okay, para sa mga turista yun na gustong gumamit ng dito SIM card uh, panandalian habang nandito sa ating bansa. For foreigners with non-tourist visa, ito ang kailangan, passport, proof of address in the Philippines, other pertinent documents such as alien employment permit issued by the Department of Labor and Employment or DOLE. Number two, alien certificate of registration identification card or ACRI card issued by the Bureau of Immigration or other types of official ID issued by any other visa issuing agency. Okay? Number three, school registration and ID for students. No? Number four, for persons of concern or POCs, uh, the type of travel or admission document validly issued by the Department of Justice. Okay? okay? Ito yung mga frequently asked questions. Yan, tingnan natin dito. What type of identification cards will be accepted to register my SIM? Tingnan natin. Anong uri ng registration uh, ID ang pwede. No? ID na pwede sa registration. Tingnan natin. List of accepted government issued IDs. Passport, Philsys ID or National ID, SSS ID, GSIS e-card, driver's license, NBI clearance, police clearance, firearms, license to own and possess ID. PRC ID, Integrated Bar of the Philippines ID, OWA ID para sa mga OFW, BIR ID, Voters ID, Senior Citizen Card, Card, UMID, PWD card, other valid government issued IDs with photo. Okay? Pag walang picture, uh, baka hindi tanggapin. Dapat po yung may picture. What is the SIM register? The SIM register refers to the secure digital database containing the required information for registered postpaid and prepaid subscribers. Nakalagay naman sa nod. Will my data be used for other purposes other than SIM registration? Gagamitin ba ang aking impormasyon sa iba pang uh, layunin maliban sa pagrarehistro? No. Ang impormasyon daw na makukuha or makakalap mula sa iyo okay, at nandoon sa pagkakakilala na lumabas sa kung anong gamit mong chalko, ikaw, dito ang gamit mo. Ang purpose lang daw ay para sa registration lang ng SIM card. So, huwag po tayo mag na hindi naman ito gagamitin sa kung ano paman, kundi ay para sa registration, para sa ating identification. Okay, next. What happens if I fail to register my SIM before the deadline? Anong mangyayari kapag hindi ko pa na-register ang aking SIM card pero deadline na? Okay? Uh, inabutan na ng deadline. For existing subscribers, your SIM will be deactivated. Naku! No? Sa mga subscribers dyan, pag hindi kayo nagpa-register, madi-deactivate ang SIM card ninyo. A deactivated SIM cannot be used for outgoing and incoming calls. Hindi na pwedeng tumawag or uh, pwedeng tawagan. Hindi na rin makakapag-internet access or sending and receiving of messages. Ang deadline nito ay sa... April 26, 2023. The deadline, however, may be extended by the Department of Information and Communications Technology. Kagaya ngayon sa video natin, may, ex uh, may month naman doon na binigay na palugit. Okay, panoorin niyo po yan. May I voluntarily request for the activation of an already activated SIM? Sabi dito, pwede ko bang i-deactivate ang isang SIM na na-activate ko na? Tingnan natin ang sagot nila. Yes, posible. So, ibig sabihin, kapag yung uh, SIM na ginagamit mo ay gusto mong i-deactivate kasi nag-isip uh, nag pa na baguhin mo yung number mo, palitan, pwede po, posible. So, yun lamang po ang ating uh, binigay ngayong uh, data tungkol sa registration bukas at sana po lahat tayo ay mag-register dahil mahalaga po ito no, para sa atin lahat ito. Salamat po sa panonood.